This video contains extremely graphic and disturbing images which may offend some viewers. Discretion is strongly advised. Sadarnama or manusha, innoru manusha na kola panna, amna kola garanu sulu. Abi kola panna kola garangale, inda vala ke thala yana ke thenji moonu vedamar kang. Type one, thebe kaga kola panna kang. Yara do orthanga panna kudu the, inno orthanga kola panna nunu sunna, anda panna oila porule idhar pathi inno orthanga kola panna kang. Type two. சைகோஸ் சைகோஸ்னு சொல்லப்படுறவங்கலாம் சின்ன வயசுல இருந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தால அதிகமா பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அப்படி பாதிக்கப்பட்டதுனால யாரையாவது டார்ச்சர் பண்ணி கொலை பண்றப்போ அவங்களுக்கு ஒரு விதமான சந்தோஷம் ஒரு பிளஷர் கிடைக்கும் அந்த பிளஷருக்காகவே ஈவு இறக்க இல்லாம தொடர்ந்து கொலை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க டைப் த்ரீ கேனிபர்ஸ் இவங்களும் சைகோஸ் மாதிரி தான் டார்ச்சர் பண்ணி கொலை பண்றதுனா இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதவே வழக்கமா வச்சிருப்பாங்க ஆனா அந்த பர்சனை கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறம் சைகோஸ்க்கும் ஒரு படி மேல போகி இவங்க கொலை பண்ண உடம்பையே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படி மனுஷனே மனுஷனை கொண்டு சாப்பிடுறவங்களை தான் வந்து கேனிபல்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த வீடியோல நாம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா இது வரைக்கும் ரியல் லைஃப்ல இருந்து வெளியில தெரிய வந்த மூணு மோசமான கேனிபல்ஸோட கதையை தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் முடிச்சு <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> அதாவது <laughs> வாங்கிட்டு <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> அதுக்காக <laughs> 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 <laugh
மட்டே குருக்கோ மட்டே குருக்கோ பத்தி சொல்லணும்னா இவர் ஒரு ஐடி ப்ரொபஷனல் கல்யாணம் ஆகிய ரெண்டு குழந்தைகளும் இருக்காங்க வெளியில இருந்து பாக்குறப்போ இவர் ஒரு டீசென்டான ஃபேமிலி மேன் மாதிரி தான் தெரியும் ஆனா அவரோட ஃபேமிலிக்கும் அவரை சுத்தி உள்ளவங்களுக்கும் அவரை பத்தி தெரியாத ஒரு டார்கஸ்ட் சீக்ரெட் இருக்கு அது என்னன்னா அவர் ஒரு கேனிபல் குருக்கோட பாஸ்ட் லைஃப் எடுத்து பார்த்தாக்கா அவர் ஒரு ஆவரேஜ் ஃபேமிலில தான் பிறக்கிறாரு அவருக்கு சின்ன வயசா இருக்கிறப்பவே அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் டைவர்ஸ் வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க குருக்கோட ஸ்கூல் லைஃப்ல எல்லாம் எந்த ஒரு டெக்னிக்கல் ஸ்கில்லா இருந்தாலும் குருக்கோ தான் மத்த பசங்களை விட பயங்கர டேலண்டடா இருக்காரு குருக்கோக்கு ஒரு பதிமூணு வயசு இருக்கிறப்போ அவர் பக்கத்து வீட்டுல ஒரு பதினோரு ஒருத்தாங்க அவங்களுக்கு <laughs> ஒருத்தவருக்கு <laughs> நீங்க <laughs> ஒரு <laughs> கடைசியா நம்ம பாக்க போற கதை தான் இது வரைக்கும் நான் படிச்சதுலேயே ரொம்ப கொடூரமான ஒரு கேனிபிளோட கதை அவரோட பேரு அலெக்சாண்டர் செபசிவ் அலெக்சாண்டர் பிறக்கிறப்பவே ஒரு அண்டர் வெயிட்ல தான் பிறக்கிறாரு அவரு வளர வளர நிறைய நோய்க்கு உள்ளாக்கப்படுறாரு ஆனா அதுல இருந்து ரெக்கவரும் ஆகிடுறாரு அலெக்சாண்டரோட அப்பா அம்மா பத்தி சொல்லணும்னா அப்பா ஒரு அல்கோஹாலிக் அதாவது குடிக்க அடிமையானவர் அம்மா ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் அலெக்சாண்டர் சின்ன வயசுல வளரப்பவே அவங்க அப்பா அம்மாவை போட்டு அடிக்கிறத பார்த்து ஒரு மன உளைச்சல்லே வளர்றாரு அலெக்சாண்டரோட ஸ்கூல் லைஃப் எடுத்து பார்த்தாக்கா அவருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்து யாருமே கிடையாது அவரை சுத்தி உள்ளவங்க அவர் கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாருமே இவரை பண்ணிட்டு <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> 
சேர்க்கிறாங்க மூணு வருஷம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் அவர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாரு அந்த டைம்ல அலெக்சாண்டர் ட்ரீட் பண்ண ஒரு டாக்டர் அலெக்சாண்டர் ஒரு சாதாரண மனுஷனே இல்ல அவன் ஒரு அதிமேதாவி ஆனா எப்போதுமே அவனுக்குள்ள ஒரு சைக்கோ தூங்கிட்டே இருப்பாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாரு அலெக்சாண்டர் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகி வெளியில வந்த உடனே ரஷ்யாவில டிக்டேட்டர்ஷிப் போகி டெமோக்ரசி வரப்போதுங்கிறத கேள்விப்பட்டு ரொம்பவே கடுப்பாக்குறாரு ஏன்னா அலெக்சாண்டருக்கு டிக்டேட்டர்ஷிப் அதாவது சர்வாதிகார ஆட்சி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அலெக்சாண்டர் இதெல்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டே அவர் வீட்டுக்கு நடந்து போயிட்டு இருக்கிறப்போ ரோட்ல நிறைய அனாத குழந்தைங்க பிச்சை எடுக்கிறத பாக்குறாரு அப்பதான் அவருக்கு ஒரு ஐடியா வருது இந்த குழந்தைங்க எல்லாம் காணாம போனா யாருமே இவங்களை பெருசா தேட மாட்டாங்க இவங்களை நம்ம கொலை பண்ணா ரஷ்யாவில டெமோக்ரசி போய் சர்வாதிகார ஆட்சி வந்துடும் இந்த குழந்தைங்க எல்லாருமே கொலை பண்றதுக்கு முடிவு பண்றாரு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் இந்த அப்பாவி குழந்தைங்களை கொலை பண்றது மூலியமா எப்படி ரஷ்யாவில சர்வாதிகார ஆட்சி வரும்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அலெக்சாண்டர் ஒரு சைக்கோ அவர் என்ன யோசிக்கிறாருங்கிறது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அடுத்ததா அலெக்சாண்டர் அவங்க அம்மாவை யூஸ் பண்ணியே ரோட்ல உள்ள அனாத குழந்தைங்களுக்கு காசு தர சாப்பாடு தரன்னு ஆசை காட்டி அவர் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு கூட்டிட்டு வர வைக்கிறாரு அந்த குழந்தைங்க அவர் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்த உடனே அவங்கள ரேப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சித்திரவதை பண்ணி அவங்களை கொலை பண்றாரு அவங்களை கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த பாடியை துண்டு துண்டா வெட்டி அவங்க அம்மா கிட்ட அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரியே சமைச்சு தர சொல்லி சாப்பிடுறாரு அலெக்சாண்டர் சாப்பிட்ட மிச்சத்தை எல்லாத்தையுமே அவங்க அம்மா நடு ராத்திரி யாருக்கும் தெரியாம ஒரு கேரி பேக்ல போட்டு அவங்க வீட்டுக்கும் பக்கத்துல இருந்த ஒரு ஆறுல போட்டு மறைச்சிடுறாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா அந்த ஆரோரமா வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஜனங்கள்லாம் என்னடா இது மனுஷங்களோட உடல் உறுப்பு எல்லாம் அடிக்கடி இங்க கரவோரமா ஒதுங்குதேன்னு போலீஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க ஆனா போலீஸ் அதை பெருசா கண்டுக்காம அவாய்ட் பண்ணிடுறாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாளாக நாளாக நிறைய பேர் எங்களோட பசங்களை காணு போலீஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்பதான் போலீஸ்க்கு ஒருவேளை ஒதுங்குற உறுப்பு எல்லாமே காணா போன பசங்களோட தான் இருக்குமான்னு சிட்டி ஃபுல்லா நூத்து கணக்கான போலீஸ போட்டு அந்த குற்றவாளியை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த டைம்ல தான் அலெக்சாண்டர் இருந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் கீழ் வீட்டுல தண்ணி வரலன்னு பிளம்பரை வச்சு செக் பண்றாங்க அப்படி செக் பண்றப்போ அலெக்சாண்டர் வீட்டுல தான் பிளாக்கேஜ் இருக்கு அதான் உங்களுக்கு தண்ணி வரலன்னு அலெக்சாண்டர் வீட்டு கதவை அந்த பிளம்பர் தட்டுறாரு ரொம்ப நேரமா தட்டியும் அலெக்சாண்டர் கதவு திறக்காதனால இன்னொருத்தரை கூப்பிட்டு அந்த கதவை உடைச்சிட்டு உள்ள போறாங்க அவங்க உள்ள போன அடுத்த செகண்ட் தலை தெரிச்சு வெளியே ஓடி வந்து போலீஸ்க்கு கால் பண்றாங்க ஏன்னா உள்ள அவங்க பார்த்த விஷயங்கள் அப்படி போலீஸ் அலெக்சாண்டர் வீட்டுக்குள்ள போறப்போ ஒரு டாபர் நாய் கட்டிப்படப்பட்டிருக்கு அதுக்கும் கீழே ஒரு மனுஷனோட ரிப்கேஜ் அதாவது விளையாலும்பு துண்டு துண்டா வெட்டி அந்த நாய் சாப்பிடறதுக்காக போட்டிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் ஒரு சோஃபால பதினஞ்சு வயசு பொண்ணு உடம்பு ஃபுல்லா காயத்தோட பேச கூட முடியாம உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கா போலீஸ் இன்னும் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு அந்த வீட்டுக்குள்ள போறப்போ அந்த வீடு ஃபுல்லா மனுஷங்களோட பாடி பார்ட்ஸ் அங்கங்க சதறி இருக்கிறத பாக்குறாங்க கடைசியா போலீஸ் அலெக்சாண்டரோட பாத்ரூம் திறந்து பாக்குறப்போ பாத் டப்ல கை கால் தலை எதுவுமே இல்லாத ஒரு பாடிய பார்த்து போலீஸே ஒரு நிமிஷம் பயந்து போறாங்க அடுத்ததா போலீஸ் அந்த பதினஞ்சு வயசு பொண்ண ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி விசாரிக்கிறப்போ அலெக்சாண்டரோட அம்மா தான் சாப்பாடு தர காசு தரன்னு சொல்லி அந்த பொண்ணோட சேர்த்து மூணு பொண்ணுங்களை அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனதாகவும் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனதுக்கு அப்புறமா அலெக்சாண்டர் முதல்ல ரெண்டு பொண்ண சித்திரவத பண்ணி கொண்டு சாப்பிட்டுட்டாரு அடுத்ததா என்ன சாப்பிட போறப்பதான் ஒரு பிளம்பர் கதவை தட்டினதுனால வீட்டுல இருந்த பால்கனி வழியா தப்பிச்சு போயிட்டாருன்னு வாக்குமூலம் கொடுக்கறாங்க அந்த வயசு பொண்ணும் வாக்கு மூலம் கொடுத்த அன்னைக்கு இறந்து போயிடுறான் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா போலீஸ் அலெக்சாண்டரையும் அவரோட அம்மாவையும் அரெஸ்ட் பண்றாங்க அலெக்சாண்டர் அரெஸ்ட் பண்ணி விசாரிக்கிறப்போ பத்தொன்பது பேரை கொண்டது அவர் தானே ஒத்துக்கிறாரு ஆனா போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்றப்போ அலெக்சாண்டரோட வீட்டுல எண்பதுக்கு மேல வேற வேற குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்ஸையும் நாற்பது ஜுவல்லரியும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்பதான் போலீஸ்க்கு அலெக்சாண்டர் எண்பது பேருக்கு மேல கொலை பண்ணி சாப்பிட்டிருக்காருங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க கடைசியா அலெக்சாண்டரோட அம்மாவுக்கு பதினாறு வருஷம் ஜெயில் தண்டனையும் அலெக்சாண்டர் ஏற்கனவே அவருக்கு பதினெட்டு வயசு இருக்கிறப்போ ஒரு வாட்டி மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்ததுனால அவரை லைஃப் லாங் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலே இருக்கிற மாதிரி ஒரு தீர்ப்பு எழுதுறாங்க இப்ப கூட நீங்க ரஷ்யால உள்ள கமிஷன் ரீஜனல் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் பாக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடிங் பாட்டுக்கு வந்தாச்சு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன மேக் பண்ண ரீசனே இந்த சமுதாயத்துல மனுஷங்க மட்டும் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க நம்மளும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா மனுஷங்க மாதிரி மனுஷங்களோட இன்டெலிஜென்டா இந்த மாதிரி மிருகங்கள்